Apakah penurunan berat badan berdebar-debar, mata melotot, apakah saya terkena gondok? Kelenjar gondok itu terletak di leher bagian depan. Pada laki-laki terletak di bawah jakun. Kelenjar gondok ini secara normal dia tidak terlihat dengan kasat mata. Tetapi ketika dia bekerja aktif, maka nampak pembesaran daripada kelenjar gondok. Kelenjar gondok ini bisa saja diikuti oleh peningkatan hormon tiroid, bisa juga normal, tapi juga bisa kadar hormonnya rendah. Nah, penyebab daripada penyakit gondok ini, pertama, kekurangan dodium. Kelenjar tiroid itu memerlukan yodium untuk memproduksi hormon tiroid Sehingga pada orang yang kekurangan yodium itu akan membuat kelenjar tiroid bekerja lebih keras Dan akhirnya ukurannya membesar Makanan-makanan tertentu jika dikonsumsi secara berlebihan juga bisa mengakibatkan penyakit gondok Misalnya kacang kedelai, bayam, dan tahu Ada penyakit Graves Mungkin rekan-rekan ada yang melihat pembesaran kelenjar gondok disertai dengan mata yang melotot. Jadi, di sini kelenjar tiroid terlalu aktif memproduksi hormon yang diakibatkan apa? Karena sistem kekebalan tubuhnya menyerang kelenjar tiroid tersebut. Penyakit Graves ini tergolong ke dalam penyakit autoimun. Ada juga peradangan yang Kelenjar tiroid yang dikenal dengan nama penyakit Hashimoto Dimana e, pada penyakit ini diproduksi kelenjar tiroid secara berlebihan Kanker tiroid, kehamilan, dan merokok juga memproduksi e, hormon tiroid yang berlebihan Pada kehamilan itu produksi hormon HCG atau human karyonik gonadotropin diproduksi oleh tubuh yang merangsang kelenjar tiroid untuk hiperaktif teman-teman yang memiliki resiko untuk terkena penyakit gondok ini adalah yang berusia di atas 40 tahun wanita memakai obat-obat amiodaron obat amiodaron ini digunakan untuk obat jantung pada kasus-kasus gangguan listrik pada jantung Pernah mengalami radioterapi pada daerah leher Mengalami penyakit autoimun atau keluarga memiliki penyakit autoimun Nah penyakit autoimun ini misalnya antara lain adalah lupus rematik Kemudian wanita yang memasuki menopause Jadi Benjolan pada leher ini umumnya memang bisa saja tidak disertai dengan gejala-gejala yang lain Kecuali pasiennya diikuti peningkatan hormon tiroid yang berlebihan yang kita lajinnya nyebut dengan e, gondok beracun Tapi bisa juga hormonnya justru rendah Itu pun menimbulkan gejala yang berbeda dengan gondok beracun Pembesaran kelenjar leher yang berlebihan itu bisa menimbulkan keluhan sulit menelan, sulit bernapas, suara serak, batuk, dan nyeri di daerah leher. Gejala-gejala lain jika terjadi kelebihan hormon tiroid itu kadang keluhannya berupa demam, lemas, mual muntah, nyeri perut. Bisa saja mengalami diare, keringat yang berlebihan dan terasa dingin Berat badan yang menurun drastis, sesak nafas, kejang bahkan kesadarannya menurun Untuk mendiagnosa bahwa pembesaran kelenjar gondok ini adalah hipertiroid Itu kita lakukan yang namanya USG tiroid Jadi USG tiroid ini untuk melihat Berapa ukuran besarnya Dan mengetahui jenisnya Dengan USG kita bisa tahu Apakah ini kanker tiroid Apakah ini kista tiroid Apakah ini radang tiroid Hashimoto Dan sebagainya Kemudian Untuk mengetahui apakah e, Timbul 
gondok beracun atau justru rendah adalah melakukan pemeriksaan hormon tiroksin atau T4 kemudian hormon trilodotirosin atau T3 dan hormon TSH jika perlu dilakukan biopsi yaitu mengambil jaringan sedikit pada kelenjar tiroid itu untuk mengetahui jenis daripada pembesaran kelenjar gondoknya nah untuk pengobatan kelenjar gondok ini tentu harus berdasarkan daripada apa yang menjadi sebabnya jika penyebabnya adalah kekurangan yodium maka dicukupi kebutuhan asupan yodiumnya atau makanan yang kaya yodium misalnya ikan laut, kerang, udang, rumput laut dan garam beryodium kalau itu pun saja tidak cukup maka perlu pemberian obat-obat hormon tiroid yang namanya levotiroxin bagi yang memiliki kelebihan hormon tiroid itu pemberiannya adalah obat anti tiroid misalnya propil tiourasil atau mitomasol jika pembesarannya sangat berlebihan bisa dilakukan pengangkatan daripada tiroid maupun diberikan terapi eh, nuklir tiroid tapi ini jarang sekali dilakukan Cukup sekian teman-teman untuk pembahasan daripada pembesaran daripada kelenjar tiroid yang kita sebut dengan stroma tiroid. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar.